Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad, no me remuerde. Pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es el cazar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Dios les bendiga, soy su amigo el Padre Cifranco. Vamos a disfrutar de esta hermosa palabra de bendición. Estos regalos espirituales que nos hacen crecer en la fe, para que así podamos descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pongamos mucha atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayudan frecuentemente y recitan oraciones igual que los fariseos. Pero los tuyos no se privan de comer y beber. Eso les dijo, ¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Y advendrán en que les será arrebatado el novio, entonces en aquellos días ayunará. Le dijo también una palabra. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. Porque si lo hace, desgarrará el nuevo y al viejo no le irá el remiendo el nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos porque si lo hace, el vino nuevo reventará a los pellejos. El vino se derramará y los pellejos se echarán a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie después de beber el vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es el nuevo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para entender esta hermosa palabra que nos invita a estar muy atentos, a vivir esos regalos espirituales, pero haciéndolo desde el amor, y no haciéndolo porque toca, sino realmente que nos hace crecer en la fe, sobre todo descubrir la voluntad de Dios, para que así nosotros podamos ver sus más hermosas bendiciones en esta vida. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida, para comprender estas palabras del Señor Jesús. Y sobre todo, vivir esos regalos de Dios que se hacen a través de la fe, de crecer espiritualmente, de vivir estas grandes misiones que vienen a nuestros Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos eh, 
una inquietud que nace de los discípulos de Juan el Bautista. Y dirá así, los discípulos de Juan ayudan frecuentemente y recitan oraciones igual que a los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber, pues el Señor tendrá la respuesta. ¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados de la boda mientras el novio está con ellos? Pues Jesús estaba con sus discípulos y poco a poco les irá enseñando ese modelo hermoso que es el cristianismo, ese estilo de vida que se hace a través de de la fe, que el Señor se ha quedado en la Eucaristía como pan de vida, pan de bendición. Ahora el Señor hará esta afirmación, días vendrán en que le será arrebatado el novio, entonces en aquellos días ayunarán, porque el ayuno es un regalo espiritual, el de abstenerse, el de no tomar alimento, primero para entrar en oración, para discernir la voluntad de Dios. El ayuno debe ser acompañado por el director espiritual, porque es para aprender a discernir, a buscar la voluntad de Dios. Pues los apóstoles en ese momento estaban con el novio, pues no lo iban a hacer. Pero el Señor dirá, más adelante lo van a hacer. Pero no es el momento. Veremos el ayuno que la iglesia nos invita en el tiempo de cuaresma, cuando iniciamos este tiempo, que es tiempo de abstinencia, tiempo de recogimiento. Y entonces eh, la iglesia nos invitará a dos momentos fuertes. Uno que es en la Santa Ceniza, cuando iniciamos el miércoles de ceniza, cuando se impone la ceniza, en polvo eres y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. La disposición del corazón y también el Viernes Santo, donde se invita a vivir la pasión del Señor Jesús. Tenemos otro ayuno como el de San Pablo, que será un ayuno de tres días. Bueno, San Pablo irá a Damasco y en ese momento al ir, porque él iba a mandar unas cartas para que se persiguieran los cristianos, porque iban en contra de la ley judía. En ese momento el Señor le hablará a San Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él queda totalmente eh, ciego y en ese momento comienza a ayunar hasta que recobra la vista y entenderá la voluntad de Dios y por eso San Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles porque va a llevar esa buena noticia a los demás hermanos a los demás pueblos está el ayuno del Señor que son 40 días personas que también se preparan para este ayuno bendito sea el Señor y lo hacen eh, con dedicación, con amor porque estos son regalos espirituales no para presumir sino que nos hace crecer en la fe, que nos hace vivir este regalo de Dios y por eso bendiciones para estas personas que lo pueden hacer. La iglesia también nos invitará a unos ayunos como son los miércoles, los viernes, que se dedica especialmente para orar por esas intenciones o por esas situaciones que están pasando en el mundo. No se trata de presumir que hoy son estos regalos espirituales que nos hacen crecer en la fe, que nos hacen bien estos regalos de Dios. Por eso la palabra es muy clara. Y el Señor también le dirá, llegará el momento en que tendrán que ayudar porque el novio no estará. Por eso utilizará esta parábola, eh, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarrará el nuevo y al viejo no le irá el remiendo de nuevo. Y así también pasará con el vino nuevo, que si se le echa a unos pellejos viejos, pues reventará. Lo importante es vivir nuestra fe eh, con ese compromiso de amor, con ese sentido de vida. Y no se trata de presumir, mire, es que yo soy más espiritual que usted, pilas con eso. No se trata de presunciones, sino al contrario, de vivir nuestra fe, de invitar a otros a vivir estos encuentros de amor para vivir esas experiencias maravillosas con el Señor Jesús, que nos dan ese sentido de vida nos invitan a mirar cómo está nuestra vida, pero también nos invitan a ser instrumentos de bendición para nuestros hermanos. Y es por eso que cuando vemos estos regalos espirituales, es para realmente tener ese compromiso de amor ante Dios y servicio para nuestros hermanos. No para mirar quién es más o quién es menos, no, no. Nosotros somos hijos de Dios 
Y por eso es importante cuando vivimos nuestra fe con ese sentido de vida. Debemos orar por la paz. Mira cómo en el tiempo han querido callar la voz de Dios. Pero sabemos que Dios siempre está con nosotros. Es importante vivir nuestra fe con ese convencimiento, con ese regalo de Dios. Sabiendo que el Señor va a actuar y que salvará la vida del justo. Pero hay de aquellos que no quieren que se proclame la voz de Dios. Ay Dios mío. Pues ellos mismos recibirán su pan. Somos llamados a la salvación, pero dependerá de ti y de mí. Si estamos optando por ese camino de vida. Y claro, si viene la salvación significa prepararnos para ese regalo del cielo, la vida eterna, porque estamos en Dios. Vamos a unirnos a través de la oración, con ese convencimiento de amor, con esos grandes regalos que Dios tiene para con nosotros. Y crecer en la fe, para tener ese gran discernimiento, descubrir la voluntad de Dios, porque tú y yo hemos nacido para ver sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te da muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos traes. Vienes a transformar nuestra vida en nuestro corazón. Que nos haces entender estos regalos espirituales que vimos a través de la oración, de la palabra, esas promesas de vida, como también la Eucaristía, tu cuerpo y tu sangre que quieren habitar en el corazón de la humanidad vemos la luz del Espíritu Santo para tener estos regalos espirituales que nos ayudan a entender tu santa voluntad ese discernimiento esa sabiduría para tener una palabra que llega al corazón para ayudar a tantos hermanos que están en la confusión, en la angustia en la tristeza, en la soledad sin saber qué hacer de su vida por eso clamamos a ti Señor porque solamente tú tienes palabra de vida eterna por eso nos unimos como iglesia, en familia, en esos regalos espirituales. Nos unimos con todas esas comunidades que vivimos a través de la oración para clamar al Señor de la vida, para vivir esos milagros que se manifiestan en la Eucaristía, de caminar juntos para que vamos a destruir todo el plan del maligno. Sí, porque hay un enemigo que nos persigue, el diablo. Quiere destruir la humanidad. Pero nosotros estamos en las manos de Dios. Sepamos ser instrumentos del amor, anunciando la verdad que nos hace libres. Y para ayudar a tantos que necesitan del amor y la misericordia de nuestro Dios. Para que así, juntos veamos sus bendiciones y se manifieste su gloria en toda la humanidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sean sobre ustedes. Les acompaña siempre a ti. Acordemos que el ayuno es un regalo espiritual para vencer esos momentos difíciles que se viven de tentación, de angustia, de orar unos por otros, como lo hacemos las personas enfermas o como también oramos por los que viven dificultades, situaciones difíciles, incluso hasta de muerte. Pero estamos en las manos de Dios. Si oramos y tenemos fe, veremos grandes bendiciones.